，这是千月洞。对呀、啊。没想到这么温馨雅致的。小春花回到凤鸣山庄这几天，可还安好啊？凤鸣山庄的人老让我劈柴，做一些粗活，都快累死了。还是哥哥对我好。哥哥，这好冷啊！你不冷吗？小春花学乖了，知道关心哥哥了。哥哥可比小白有情调多了。哥哥，我身上有一块花瓣的胎记，所以我叫春花。那哥哥叫秋月，身上是不是也有块胎记啊？小春花要是这么好奇的话，不如自己来看。这么淡定，自己上手，看就看呗。没关系，哥哥给你清补。我哥哥，这样不好。自家哥哥怕什么？自家哥哥才要有点分寸。哥哥这么疼你，小春花是不是应该帮帮哥哥？萧白人很好，对我也很好。我失忆了之后，是萧白收留了我。偷心法这么做，是不是有点不太正派啊？人很好。如果那萧白知道小春花是我上官秋月的妹妹，你觉得她还会对你好吗？哥哥为什么老要跟他们过不去吗？傻妹妹，我们与正道素来势不两立，偷心法是有风险。如果妹妹不想去呢，也不是不可以，留在千月洞陪我就好。萧白可是我的真命天子，不能见面，那岂不是连日久生情都做不到？既然哥哥这么需要这心法的话，那我务必是要回凤鸣山庄去试一试了。不过，我可不能保证一定偷得到啊。这才是我的好妹妹，小春花放心，哥哥会在暗中保护你。那我现在就回去了。顾星主，送小春花回凤鸣山庄。是。你放我下来！我要下来！放开！你！我说顾星主，咱们能不能选择一个文雅一点的交通方式啊？你这样扛着我跟扛妈带似的，一点都不舒服。春花姑娘。你怕是忘了自己的身份了吧？我什么身份啊？我是你们上官洞主的妹妹。嗯，顾安，只是按规矩办事。那我问你啊，我跟上官洞主真的是一个爹娘生的？顾安